Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, myself Professor Uday Bukre. Now I am welcoming you on your own YouTube channel Ikeda. If you are watching my video for first time, my request is please subscribe to our channel and also press bell icon for your latest notification. Today we are going to learn for CA Inter course branch account topic we are going to learn today data system of the branch accounts firstly before i begin with the method itself first let us try to understand what is branch to aapke dimag mein branch matlab kya hai branch ka matlab hota hai ek aisa establishment jo apne head office ke jaise hi activities kar raha hai but at some different place geographically it is situated away from the head office it is doing either the same activities of the head office or substantially the same activities वही एक्टिविटी जो हेड ऑफिस कर रहा है वही एक्टिविटी ब्रांच करेगा बट एट अ डिफरेंट लोकेशन देन ओनली इट विल बी अ ब्रांच तो एक बात दिमाग में पक्का रखो अगर मैं ब्रांच की बात कर रहा हूं तो ब्रांच के साथ हेड ऑफिस का होना जरूरी है सो so, स्टूडेंट तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या बिना हेड ऑफिस के ब्रांच अधूरा है राइट right? तो ब्रांच है मतलब हेड ऑफिस है इट इज समथिंग लाइक पेरेंट हैज टू बी देयर फॉर देयर चिल्ड्रन ओके तो पेरेंट नहीं तो चिल्ड्रन कैसे तो ब्रांच इज लाइक अ चिल्ड्रन और चाइल्ड ऑफ द हेड ऑफिस विच इज सिचुएटेड जियोग्राफिकली अवे फ्रॉम द हेड ऑफिस ठीक है तो हर एक बिजनेस को ग्रो होना होता है एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर जाना होता है तो आई हैव मेन लोकेशन ऑफ वर्क इन मुंबई से फॉर एग्जांपल बट आई वांट टू एक्सपांड बी ऑन मुंबई तो फ्रॉम मुंबई आई मे मूव टू डेली तो डेली में मेरा ब्रांच हो सकता है जो ब्रांच मेरे हेड ऑफिस के कहने के ऊपर काम करेगा कोई भी ब्रांच अपने आप काम नहीं करेगा उसका पूरा पूरा इंस्ट्रक्शन हेड ऑफिस के पॉइंट से जाने वाला होगा तो दिस इज व्हाट द ब्रांच इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑन द अदर एंड डजन मीन के इट इज इंडिपेंडेंट इन ऑल द वेज इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब ऐसा ब्रांच के जिसको अकाउंटिंग के लिए हेड ऑफिस की तरफ से परमिशन दिया गया है दे विल डू देयर ओन अकाउंटिंग एज इफ इट इज अपरेट ऑर्गेनाइजेशन और सेपरेट एंटिटी दे विल डू देयर अकाउंटिंग ऑन देयर ओन हेड ऑफिस विल इंटरफेयर ओनली मिनिमल वेर एवर रिक्वायर्ड ठीक है तो ब्रांच का दो टाइप होता है बच्चों मैंने बताया था पहला होता है इनलैंड ब्रांच मतलब डोमेस्टिक ब्रांच जो ब्रांच आपके कंट्री में ही लोकेटेड है हेड ऑफिस भी उसी कंट्री में है ब्रांच भी उसी कंट्री में है तो ये हो जाता है डोमेस्टिक ब्रांच फॉरेन ब्रांच कहां पे हो जाता है आपका हेड ऑफिस एक कंट्री में है लेकिन ब्रांच किसी और कंट्री में है तो दैट विल बिकम अ फॉरेन ब्रांच इनलैंड ब्रांच में मैंने बोला था दो टाइप का ब्रांचेस आपको दिखाई देगा एक होगा डिपेंडेंट ब्रांच दूसरा होगा इंडिपेंडेंट ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच मतलब वो ब्रांच जो बहुत ही छोटा है और अपने हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है फॉर इट्स अकाउंटिंग इंडिपेंडेंट ब्रांच कंपेरेटिवली ब्रांच जब बड़ा हो जाता है तो अकाउंटिंग खुद का खुद करने लगता है दैट विल बिकम अ इंडिपेंडेंट ब्रांच दीज आर द टाइप्स ऑफ द ब्रांचेस व्हाट आई कैन से वी हैव स्टूडेंट्स लेट्स सी हाउ अकाउंटिंग विल बी डन फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस डिपेंडेंट ब्रांच के लिए अकाउंटिंग कैसा होता है देयर आर थ्री डिफरेंट मेथड्स फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस अकाउंटिंग पहला मेथड होता है डेटर मेथड दूसरा मेथड होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड और तीसरा होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड जहां पे आप सिर्फ फाइनल अकाउंट बनाते हो ब्रांच का उसके अलावा वी विल आल्सो गो फॉर अ होलसेल ब्रांचेस दैट अकाउंटिंग विल बी देयर बट दैट इज वेरी मिनिमल एट योर सीए इंटर कोर्स या सीए आईपीसीसी कोर्स तो अकाउंटिंग जब आप करोगे डिपेंडेंट ब्रांच का तो बेसिकली तीन होगा मेथड वापस बोल रहा हूं पहला होगा डेटर मेथड एक सिंपल ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है स्टॉक एंड डेटर मेथड जब डेटर मेथड को आप इलोबोरेट करते हो तो इट विल बिकम अ स्टॉक एंड डेटर मेथड और उसके अलावा एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाया जाता है वो फाइनल अकाउंट मेथड होता है तो ये तीनों मेथड में एक ही इंटेंशन है अपने को ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने का है तो ब्रांच का अकाउंट बना दे क्यों है सबसे पहले एक क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में ब्रांच का अकाउंट हम लोग क्यों बनाएंगे टू नो देर प्रॉफिट और प्रॉफिट फाइंड आउट करने का बहुत सारा तरीका होता है जिसमें से डिपेंडेंट ब्रांच के लिए तीन तरीका हम लोगों ने बताया अभी पहला तरीका होगा यू विल प्रिपेयर अ सिंपल ब्रांच अकाउंट दैट इज डेटर मेथड दूसरा होगा स्टॉक एंड डेटर मेथड जहां पे थोड़ा सा इनडेप्थ अकाउंटिंग होगा और ट्रेडिंग पीएल अकाउंट मेथड जिसके अंदर मेमोरेंडम ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाया जा, जाएगा ब्रांच के लिए उसके अलावा एक और छोटा सा कंसेप्ट हम लोग लर्न करेंगे होलसेल ब्रांचेस ठीक है स्टूडेंट्स लेट्स मूव हेड डेटर मेथड ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच सो इन दिस केस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हेड ऑफिस विल प्रिपेयर सिंपल ब्रांच अकाउंट ब्रांच 
account will be prepared just like any personal account where we will follow simple rule debit the receiver credit the giver you have to just imagine you are a head office and you are maintaining the account of the branch so whenever you give something to the branch branch account will be debited and whenever you receive something from the branch whenever you receive something from the branch or on behalf of branch branch account will be credited simple understanding hai jabhi bhi main kuch amount head office branch ko dega to branch account debit kiya jayega aur jab koi amount branch ke paas se milega ya branch ki taraf se milega branch account credit kiya jayega इसके अंदर हम लोग प्रॉफिट कैसे वर्कआउट करेंगे दैट वी विल डू अलॉन्ग विद आवर प्रेजेंटेशन एट द मिनट विच इज देयर ऑन योर स्क्रीन अगर आप स्क्रीन में देखोगे तो मैंने एक सिंपल ब्रांच अकाउंट बना के आपके सामने रखा है एक फॉर्मेट है जो मैंने आपको दिया है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकली वेन वी सोल्व द क्वेश्चन दैट टाइम इट मे बी डिफरेंट ठीक है ये आपको समझाने के लिए मैंने अकाउंट बना के दिया है आपको हाउ ब्रांच अकाउंट विल लुक इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस वेन दे आर फॉलोइंग डिपेंडेंट ब्रांच ठीक है तो इसके अंदर अगर आप देख सकते हो तो आपके सामने ये ब्रांच अकाउंट है दिखा दे रहा है ये ब्रांच अकाउंट आपका ये ब्रांच अकाउंट किसके बुक में स्टूडेंट्स ये ब्रांच अकाउंट आपका है हेड ऑफिस के बुक में तो हेड ऑफिस बना रही है कौन सा अकाउंट बना रही है हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट बना रही है तो क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं अभी आप सोचो ब्रांच है मतलब उसको हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करेगा तो ब्रांच को जो भी गुड्स बेचना है वो किधर से आएगा स्टूडेंट इट विल कम फ्रॉम द हेड ऑफिस ये सब गुड्स अपने को हेड ऑफिस से आएंगे तो हेड ऑफिस बन के सोचो आपने गुड्स किसको सेंड किया ब्रांच को सेंड किया तो डेबिट द रिसीवर तो हम लोग ब्रांच अकाउंट क्या करेंगे सर जी डेबिट करेंगे ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे आप लिखोगे टू गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट टू गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट ये हम लोग लिखेंगे ठीक है सर इसके अंदर ये आईपी क्या है आई विल टेल यू पहले तो ये बात तो समझ लो कि गुड्स हम लोगों ने किसको सेंड किया ब्रांच को सेंड किया इट इज सेंड बाय हेड ऑफिस और इट इज सेंड बाय अदर ब्रांचेस ठीक है तो ब्रांच को हम लोगों ने गुड्स सेंड किया तो आप इमेजिन कर सकते हो हेड ऑफिस के बुक में एक और अकाउंट बन गया गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट जिसको क्रेडिट किया आप लोगों ने एंड में ये क्लोज ये जो अकाउंट है आपका गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट ये क्लोज होके आप ट्रांसफर करोगे हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट में तो हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में आएगा बाय गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट ठीक है अभी थोड़ा सा इमेजिनेशन में समझ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको लेकिन आप इतना ही समझ सकते हो कि एक अकाउंट है जिसको आपको एंड में क्लोज करके कहा पे लेके जाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में ठीक है अभी मैं ये बात करता हूँ आईपी की ये आईपी क्या है सर आईपी को हम लोग कहेंगे इन प्राइस इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूं मैं कौन सा प्रोडक्ट बेचता हूं उससे मान के चलो मैं ये मार्कर बेचता हूं ठीक है हेड ऑफिस मार्कर बनाती है और बेचती है और वो ब्रांच को भी बोलती है भाई लोग तुम लोग भी ये मार्कर बेचोगे अभी हेड ऑफिस ने ये मार्कर बनाया बीस रुपए में ठीक है हेड ऑफिस मैन्युफेक्चर दिस मार्कर फॉर रुपीज ट्वेंटी अभी आप बताओ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हरे को पता चलेगा क्या मेरा कॉस्ट कितना है पता चलना चाहिए क्या वॉट योर लॉजिक से योर लॉजिक से नो no, ऐसा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी मेरा कॉस्ट नहीं बताऊंगा ये मेरे बिजनेस का टॉप सीक्रेट है तो मैं किसी को ये बताऊंगा नहीं कि बीस रुपए का मार्कर है मैं बोलूंगा नहीं ये पच्चीस रुपए का मार्कर है कितने रुपए का मार्कर है पच्चीस का जबकि मैं जानता हूं कि ये बीस रुपए का है तो इनिशियली आई विल रिकॉर्ड इट एट इन प्राइस मतलब जब हम डेबिट में लिखेंगे तो हम लोग इसको ट्वेंटी फाइव रुपीज में लिखेंगे कितने रुपए में लिखेंगे ट्वेंटी फाइव लेकिन जब हम लोग फाइनलाइजेशन करेंगे उस टाइम पे मुझे तो पता है कि पच्चीस रुपया कॉस्ट नहीं है ये कॉस्ट कितना है बीस रुपया तो इसके अंदर से जो पांच रुपया जो एक्स्ट्रा मैंने लगाया वो पांच रुपए को हम लोग कहेंगे लोडिंग एंड देट फाइव रुपीज इज रिमूव फ्रॉम दैट बाई क्रेडिटिंग द अकाउंट मतलब इधर आप क्रेडिट में देखोगे तो क्रेडिट में भी देखो गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट है बराबर है ये देखो बाई गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट इसके अंदर देखो मैंने लिख के लिया है आपको लोडिंग इन गुड्स सेंड टू द ब्रांच ये बेसिकली वो पांच रुपए है जो मैंने एक्स्ट्रा दिखाया मतलब प्रैक्टिकली जो मार्कर बीस रुपए का था वाइल डेबिटिंग आई है ट्वेंटी फाइव एंड नाउ आई हैव क्रेडिटेड फाइव दैट मीन अल्टीमेटली फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोफिट और लॉस आई नीड ट्वेंटी रुपीज एज अ कॉस्ट तो फाइनली मेरे पास बीस रुपए ही कॉस्ट डेबिट होता है ये और नो ठीक है तो ये है दूसरी बात गुड्स सेंड टू द ब्रांच बाय द अदर ब्रांचेस कभी कभी क्या होता है एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को गुड्स सेंड करती है हो सकता है कि आई एम एट मुंबई देर आर टू ब्रांचेस वन ब्रांच इज एट दिल्ली अनदर ब्रांच इज एट कोलकाता हो सकता है कि दिल्ली ब्रांच से गुड्स गया कोलकाता ब्रांच में 
तो इसका अकॉर्डिंग हेड ऑफिस कैसे करेगा एज इफ कोलकाता एज इफ डेली ब्रांच रिटर्न गुड्स टू मी एज इफ डेली ब्रांच रिटर्न गुड्स टू द हेड ऑफिस एंड देन फ्रॉम हेड ऑफिस गुड्स आर रिटर्न बैक टू द कोलकाता सेंड टू द कोलकाता ठीक है तो मैं क्या मानूंगा दिल्ली ने गुड्स हेड ऑफिस को रिटर्न किया और फिर हेड ऑफिस से गुड्स कहां पे चला गया कोलकाता इन दैट सेंस आई हैव रिटर्न हियर गुड्स गुड्स सेंड बाय अदर ब्रांचेस सिमिलरली गुड्स रिटर्न होगा तो एंट्री विल बी रिवर्स बाय गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट वंस अगेन गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस और ट्रांसफर टू अदर ब्रांच और फ्रॉम डेटर्स टू हेड ऑफिस कभी कभी डेटर्स भी अपने को गुड्स रिटर्न करते हेड ऑफिस को आके ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ब्रांच दिल्ली में तो रिटर्न ने गुड्स दिल्ली गुड्स दिल्ली में ही रिटर्न करना चाहिए आइडियली यस yes, उसको दिल्ली में ही गुड्स रिटर्न करना चाहिए था लेकिन वो हो सकता है कि वो डेटर अपने को मुंबई में गुड्स रिटर्न किया तो फॉर मुंबई हेड ऑफिस इट इज एज इफ गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच देर फॉर इट इज क्रेडिटेड हियर अपार्ट फ्रॉम दिस एज यू नो कि ब्रांच इज लाइक अ चाइल्ड ऑफ हेड ऑफिस तो ब्रांच का खर्चा चलाने के लिए पैसा कौन देगा हेड ऑफिस देगा तो ब्रांच के बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसके लिए पेमेंट कहां से होता है हेड ऑफिस से होता है तो आप हेड ऑफिस बन के सोचोगे तो हेड ऑफिस इज स्पेंडिंग मनी ऑन होम ब्रांच तो दैट अमाउंट विल बी चार्ज टू द ब्रांच बराबर है फॉर एग्जांपल ब्रांच का लाइट बिल हम लोगों ने भर दिया ब्रांच का रेंट हम लोगों ने भर दिया ब्रांच का सैलरी हम लोगों ने भरा भर दिया या फिर ब्रांच का कोई असेट खरीदा था उसके लिए भी हेड ऑफिस ने पैसा दे दिया ब्रांच के पेटी एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस ने पैसा दे दिया ये सब अमाउंट हम लोग ब्रांच को डेबिट करेंगे एज इफ मनी इज गिवन टू द ब्रांच तो आप अगर डेबिट साइड में देख सकते हो ब्रांच अकाउंट के तो यहाँ पे आप देख सकते हो टू ब्रांच अकाउंट यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख के दिया है कि रेमिटर्स बाय हेड ऑफिस समझ में आ रहा है अच्छा फॉर व्हाट फॉर एक्सपेंसेस एंड असेट्स ऑफ द ब्रांच ये पैसा किसने किसको रेमिट किया हेड ऑफिस ने ब्रांच को रेमिट कर दिया अदर साइड कभी कभी ब्रांच भी हेड ऑफिस को पैसा रिटर्न करती है रायतर बैंक ब्रांच जब भी पैसा लेती है ब्रांच इज नेवर अलाउड टू रिटर्न द कैश ये सब पैसा कहाँ पे चला जाता है हेड ऑफिस तो जब ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा सेंड करेगी तो क्रेडिट साइड में आप एंटर करोगे बाय कैश और बैंक अमाउंट रेमिटेड टू हेड ऑफिस और पेड बाय ब्रांच डिटर्स डायरेक्टली टू द हेड ऑफिस इन शॉर्ट मनी कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच विल बी क्रेडिटेड ठीक है तो ये बात तो पहली समझ में आया आपको तो डेबिट में मैंने क्या क्या लिखा चलो बताओ मैंने मैंने डेबिट में क्या लिखा मैंने डेबिट में लिखा मैंने डेबिट में लिखा गुड्स सेंड टू द ब्रांच मतलब ये गुड्स का कॉस्ट ब्रांच को चार्ज हो गया अच्छा इनवॉइस प्राइस में होगा तो उसका लोडिंग में क्या करूंगा रिवर्स करूंगा उसका लोडिंग में रिवर्स करूंगा बाय क्रेडिटिंग द ब्रांच अकाउंट मतलब अल्टीमेटली गुड्स सेंड टू द ब्रांच विल बी डेबिटेड टू द ब्रांच अकाउंट एट कॉस्ट Not only that, जब मैं ब्रांच के लिए कुछ एक्सपेंसेस पे करता हूं तो ब्रांच के एक्सपेंसेस के लिए जो हेड ऑफिस पे करेगा वो ब्रांच अकाउंट में आप डेबिट करोगे टू बैंक अकाउंट तो जो भी आप पेमेंट करोगे वो वहां पे डेबिट में आएगा जो भी पेमेंट ब्रांच के पास से अपने को मिलेगा दैट इज बेसिकली रिकवरी ऑफ सेल तो वो पैसा हम लोग को मिलेगा तो ब्रांच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन दिस वे अगर आप ठीक से देखोगे तो ये ब्रांच अकाउंट में अगर आप डेबिट में देखोगे तो मैंने एक्सपेंसिस रिकॉर्ड किए इफ यू नोटिस गुड सेंड टू द ब्रांच राइट ये गुड्स सेंड टू द ब्रांच है ये लोडिंग इन गुड्स रिटर्न सेम लाइक गुड्स सेंड में जो लोडिंग होता है तो गुड्स रिटर्न करेगा तो उसके अंदर का भी लोडिंग यहाँ पे हम लोग रिवर्स करेंगे ठीक है एक्सपेंसेस के लिए ब्रांच के लिए पैसा पे किया तो अगर आप ठीक से देखोगे तो ब्रांच अकाउंट में हम लोगों ने खर्चे डिबिट किए और क्रेडिट में आपने जो कैश देखा है ये कैश क्या है बेसिकली इट इज रिकवर इज बाय द ब्रांच तो ब्रांच में जो सेल्स रिकवर हुआ वो अगर आप ठीक से ये अकाउंट देख सकोगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपने आपका सेल्स क्रेडिट किया है और कॉस्ट डेबिट किया है तो बाय डिफॉल्ट तो बाय डिफॉल्ट ये ब्रांच अकाउंट आपको या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिखाएगा सिंपल फंडा क्या है ट्रेडिंग पीएल अकाउंट का एक पेंस को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं ठीक है ना तो इनकम में से ऑटोमेटिकली एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा तो अपने को क्या मिलेगा सर जी नेट प्रॉफिट अभी इसके अलावा कभी कभी क्या होता है देखो सुनो मेरी बात मैंने ये सब खर्चे किए इसमें से कुछ एक्सपेंसेस करंट ईयर के नहीं है नेक्स्ट ईयर के लिए तो दीज आर द प्रीपेड एक्सपेंसेस तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस करेट डाउन में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस है देखो ब्रांच के लिए हम लोगों ने असेट सेंड किया तो डेबिट में आएगा लेकिन उसका डब्ल्यू क्रेडिट में आएगा फिक्स असेट का डब्ल्यू मतलब अल्टीमेटली हम लोग ने क्या चार्ज किया डेप्रीसिएशन चार्ज किया ठीक है ना ब्रांच के पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है इट इज सेम लाइक अ क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्रेडिट कर दिया एड आईपी
अब ये इनवॉइस प्राइस में भी वन सेकेंड मेरा लोडिंग एलिमेंट है तो ये लोडिंग एलिमेंट को मैं रिवर्स करने के लिए यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व लिख दूंगा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व यहाँ पे देख सकते हो टू बैलेंस करेट डाउन में क्लोजिंग में मैंने लिखा है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व इन शॉर्ट जो खर्चे करंट ईयर के नहीं है वो मैंने माइनस करने के बजाय मैंने क्रेडिट में लिख दे बाय बैलेंस करेट डाउन इट विल बिकम अ खर्चा ऑफ द नेक्स्ट ईयर तो आप ओपनिंग में डेबिट में देख सकते हैं स्टॉक है डेटर्स है बेटी कैश है प्रीपेड असेट्स है प्रीपेड एक्सपेंसेस है फिक्स असेट्स है तो ये सब मैंने डेबिट किया दीज आर द ब्रांच असेट्स मतलब जो लास्ट पीरियड में ये असेट जो है वो कैरी फॉरवर्ड होके करंट ईयर में ये ब्रांच का क्या बन जाएगा कॉस्ट बन जाएगा ब्रांच का क्या बन जाएगा कॉस्ट बन जाएगा अंडरस्टूड और नॉट ठीक है ऑन अदर साइड जैसे ये यहाँ पे क्लोजिंग में लाइब्रेरीज यहाँ पे हम लोग ने रिकॉर्ड किया है क्रेडिट में डेबिट में टू बैलेंस करेट डाउन क्लोजिंग लाइब्रेरीज क्रेडिटर्स है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है ये सब क्या है दीज आर द अनपेड दीज आर द अनपेड एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर तो नेक्स्ट ईयर में पे होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्लोजिंग लाइब्रेरीज नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा ओपनिंग लाइब्रेरीज इन शॉर्ट करंट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग understood or not in this way this account will be prepared and this account will give you either a profit or a loss agar debit side here heavier hai to loss credit side heavier hai to profit as a simple sa branch account aapko banana padega to branch account is basically a replica of trading and pl account in ordinary sense theek hai jiske andar se aapko kya milega profit ya loss branch ka ek simple account bana ke head office pata kar sakti hai ki branch mein profit hua hai ke लॉस हुआ है तो वाइल डूइंग द क्वेश्चन इट विल बी प्रेटी मोर क्लियर ठीक है फॉर दैट यू हैव टू वॉच आवर क्वेश्चन ऑल्सो बट लेट्स मूव एड वाइल डूइंग द ब्रांच अकाउंट फ्यू थिंग्स आई शुड कीप इन द माइंड एंड दो विल नॉट अपियर इन द ब्रांच अकाउंट दैट वी विल सी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट अपियर इन द ब्रांच अकाउंट विच आर द ट्रांजेक्शन दैट विल नॉट अपियर इन द ब्रांच अकाउंट लेट्स सी फर्स्ट वन एक्सपेंस इनकर्ड एट ब्रांच विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन ब्रांच अकाउंट पूछो क्यों अरे आपका कई बैलेंस कम हो जाएगा When you minus the expense, automatically आपका क्लोजिंग का बैलेंस कम हो जाएगा डेबिट में सपोज आपने वन थाउजेंड लिखा है क्रेडिट में आपने नाइन हंड्रेड लिखा है इसका मतलब आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया वन थाउजेंड इसके लिए ब्रांच के एक्सपेंसेस जो ब्रांच ने पे की है आउट ऑफ द कैश सप्लाइड बाई एड ऑफिस वो एक्सपेंस हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे वो इनडायरेक्टली रिकॉर्ड हो जाएंगे वाया कैश अकाउंट वाया कैश अकाउंट सेकेंड थिंग विच विल नॉट बी रिकॉर्डेड परचेस ऑफ फिक्स असेट बाय ब्रांच आउट ऑफ द मनी सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस वन अगेन सेम लॉजिक Because they purchase the asset, their cash balance will come down, or their creditor might increase. So, it automatically record will be recorded. So, branch ka internal transaction, where the head office ka involvement is not there, will not be recorded. Similarly, sale of goods by the branch, or the sale of fixed asset by the branch, either the head office will not record it because automatically it will get adjusted in your cash balances or your debtors and creditors balances. It will automatically get adjusted. Bad debts, discount allowed. It's like rather transactions with debtors, sales return by debtors to branch, goods sold by branch to debtors. ये सब यहाँ पे branch account में दिखाई नहीं देगा, because it will be taken care by your debtors account in the memorandum way. तो automatically ये सब amount आपके debtors account में adjust हो जाता है, तो ये आपको directly record करने का जरूरत नहीं, it will be indirectly taken care by branch account. Depreciation on fixed asset will not be recorded in the branch account. Simple है. Original cost आप debit में लिखते हो, WD आप credit में लिखते हो. मतलब ultimately आप क्या record करते हो? Branch का depreciation. Similarly, कभी-कभी branch ने suppose asset sell out किया. उस time भी profit या loss हुआ, तो वो भी record करने का जरूरत नहीं. Simple यू credit selling price at a branch account. Automatically profit loss will be taken care. तो उसको अलग से record करने का जरूरत नहीं है एबनॉर्मल लॉसेज सच एज लॉस बाय फायर लॉस बाय थे ये सब रिकॉर्ड नहीं होता है ब्रांच अकाउंट में क्यों क्योंकि गुड्स अकाउंट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है ब्रांच के स्टॉक में वो अमाउंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है ठीक है तो आपको गुड्स का एडजस्टमेंट भी करने का नहीं हाँ लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको क्लेम का अमाउंट मिल जाए तो क्लेम का अमाउंट मिल जाएगा तो ब्रांच का प्रॉफिट बढ़ेगा या फिर ब्रांच का लॉस कम होगा तो अगर कोई क्लेम अमाउंट मिलता है तो वो अमाउंट आप ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थेरी ऑफ द सिंपल ब्रांच अकाउंट विच इज ऑल्सो डेटर मेथड ऑफ द डिपेंडेंट ब्रांच यहाँ पे आप एक सिंपल ब्रांच अकाउंट बनाते हो जहाँ पे सिर्फ ब्रांच अकाउंट डेबिट क्रेडिट करके आप उसका प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हो तो सिंपल ब्रांच अकाउंट कब सजेस्टेड है जब आपका ब्रांच बहुत ही छोटा है Hardly there is any transaction, या फिर there are very small number of transaction, तो ही it is suggested कि you will go with 
सिंपल ब्रांच अकाउंट अगर आपका ब्रांच एकदम छोटा है पर्टिकुलरली जब आप कोई नया ब्रांच सेटअप करते हो तो ब्रांच शुरुआत में बहुत छोटा होता है उसके अंदर तो रेवेन्यू भी नहीं होता है मोस्ट ऑफ टाइम तो उसके लिए अलग सेटअप बनाने का जरूरत नहीं यू कैन प्रिपेयर सिंपल ब्रांच अकाउंट एंड स्टिल यू विल बी एबल टू फाइंड आउट वॉट इज प्रॉफिट और लॉस एट द रिस्पेक्टिव ब्रांच आई होप माई डिस्कशन इज वेरी क्लियर देन टू इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट यूर कमेंट्स वी विल ट्राई टू रिजोल्व इट एट अर्लियर Thank you friends for watching this channel and I request you to please subscribe to our channel e Kida. बहुत ही नॉलेज देता है आपको ये चैनल और उसको सब्सक्राइब करना बनता है आपके फ्रेंड लोग को बिना कंजूसी किए शेयर करना भूलना मत चैनल बढ़ेगा आपका नॉलेज बढ़ेगा आपके फ्रेंड लोग का नॉलेज बढ़ेगा खुद का नॉलेज बढ़ाते समय दूसरों का भी नॉलेज बढ़ा दो क्या फर्क पड़ता है क्या जाता है क्लिक ही तो करना है भाई लोग जल्दी से क्लिक करो और लाइक शेयर तो डेफिनेटली करना थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल बाई सी यू